അസ്ലാമലൈക്കും നമസ്കാരം ഷംസീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഞ്ഞും പയറും മാങ്ങ ചമ്മന്തിയും ചുട്ട പപ്പോളം ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മടിയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ കഞ്ഞിയാണ് റെഡി ആക്കിയത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ പൊടിയരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇത് ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്ത ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ അത് അവിടെ തിളച്ചു വരട്ടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ കഞ്ഞി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വൻ പയർ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ വൻ പയർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് വിസിലോളം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ചമ്മന്തി റെഡി ആക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പച്ചമാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്തോളം കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അമ്മി ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മിങ്മ അരക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ തേങ്ങയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറിനായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഒരു കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് ചമ്മന്തി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ കാന്താരി മുളകൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മള് കഞ്ഞിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഞ്ഞി നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം സമയത്ത് വൻ പയറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് താളിക്കാനായിട്ട് ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണക്ക മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അതൊന്ന് വറവിടാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ച ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉണക്ക മുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഇല്ലി കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്ക പയറും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഉപ്പേരി
ഇനി ഒരു ഓംലേറ്റും കൂടെ ഞാൻ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു രണ്ട് എല്ലി കറിവേപ്പില കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനോ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഓംലേറ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓംലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിനി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പടം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് മേല തന്നെയാണ് പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണലിലും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്ലക്കർ എടുത്തിട്ടാണ് പപ്പടം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഗ്യാസിൽ ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പപ്പടം ചുട്ടെടുത്തതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞിയും പയറുപ്പേരിയും ഓംലേറ്റും ചമ്മന്തിയും പപ്പടം ചുട്ടതൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൺപാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ കഞ്ഞി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയാണ് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ പയറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഞ്ഞിയിൽ ഉപ്പ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിലെ ഉപ്പൊക്കെ കൂടിയിട്ട് തന്നെ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പീസ് ഓംലേറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ചുട്ട പപ്പടവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചാലോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം 